ఇళ్లలో మొక్కలు పెంచుకునేవాళ్ళు ఏ మొక్క పడితే ఆ మొక్క ఎలా పడితే అలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెంచి ఉంచకూడదంట ఈశాన్య భాగంలో ఎటువంటి మొక్కలు పెంచకూడదు తులసి బిల్వం జమ్మి ఉసరి వేప సరస్వతి మొక్క బ్రహ్మకలం రుద్రాక్ష మొరం దవం పున్నాగ కలబంద మొదలైన దేవత మొక్కల్ని మనం ఇష్టం వచ్చిన దిశలో పెడితే అవి పెరగవు ఎన్ని మొక్కలు నాటినా ఫలితం ఉండదు అదే వాస్తుకు ప్రకారంగా నాటితే అవి త్వరగా నాటుకుని ఏపుగా పెరగటం ప్రారంభిస్తాయి వీటిని ఇంటికి ఆగ్నేయ దిశలో కాంపౌండ్ వాళ్ళకి కనీసం ఐదు అడుగుల దూరంలో నాటాలి తులసి మొక్కను తూర్పు ద్వారం ఇంటికి ఆగ్నేయ దిశలో కుండీలో లేదా తులసి కోటను కట్టి దాంట్లో మాత్రమే తులసిని పెంచాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేల మీద నాటకూడదు బడమర లేదా దక్షిణ వాకిళ్ల ఇళ్లలో తులసి కోట గుమ్మానికి ఎదురుగా ఉండాలి ఉత్తర ద్వారం ఇంటికి వాయువ్యంలో తులసి కోట ఉండాలి ఈశాన్యంలో తూర్పులో ఉత్తరాన తులసి కోట కట్టకూడదు ఈ దిశలో కుండీలో కూడా తులసిని పెట్టరాదట తులసిని గృహమునకు పశ్చిమము లేదా దక్షిణములో ఉంచుకోవటం చాలా మంచిదని వాస్తు నిపులు చెబుతున్నారు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రీతిపాత్రమైన ఆరాధ్య మొక్కగా పరిగణించే తులసిని మొక్కే కదా అని తీసివేయరాదు ఈశ్వరునికి బిళ్ల పత్రము సమర్పించినట్లే శ్రీకృష్ణునికి తులసి మొక్కను సమర్పించి పూజిస్తారు పూర్వకాలంలో తులసి బాగుంటే ఇంట్లో కీడు జరగదని తులసి వాడిపోయి రాలిపోతే ఇంట్లో కీడు జరగటానికి అవకాశం ఉందని నమ్మేవాళ్ళు అందుచేత ఇంటి ముందు తులసిని పెంచుకుని వారు తక్షణమే వెళ్ళి తులసి మొక్కను నాటుకోవాలి ఆరోగ్య రీత్యా కూడా తులసి చాలా మంచిది విశిష్టమైన గుణములు కలది చివరికి తులసి గాలి సోకితేనే ఆరోగ్యానికి మంచి జరుగుతుంది ఇటువంటి బృహత్తర శక్తి గల తులసిని ప్రతిదినము నీరు పోసి పూజించండి తులసికి పూజ చేసే రెండు నిమిషాలు తులసి పక్కన ఉన్నందున ఎంతో మంచి జరుగుతుందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు ఇక పెద్ద తీగలు ఉండే మొక్కలను కొందరు ఇంటికి అందంగా ఉండేటట్టు నాటుతూ ఉంటారు అయితే ఆ తీగలు ఇంటిలోకి రాకుండా చూసుకోవాలి ఈ మొక్కలు ఇంట్లోకి వాలినట్లు ఉంటే వాస్తు ప్రకారం చాలా చెడు ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయట కాబట్టి ఇంట్లోనికి వచ్చేటట్టు తీగజాతి మొక్కలను నాటుకోవద్దు తీగలు కూడా ఇంట్లోకి పాకేలాగా అస్సలు ఉండకూడదు చాలామంది మనీ ప్లాంట్ లాంటి మొక్క జాతులను ఇంటి గోడలకు వాలేటట్టు పెంచుతూ ఉంటారు మనీ ఫ్లాంట్ మొక్క చుట్టూ ఉండే వాతావరణం ఎప్పుడూ పాజిటివ్గా ఉంటుందని అంటారు అంతేకాకుండా ఇది ఇంట్లో వాళ్లకు శక్తిని అదృష్టాన్ని ఇస్తుంది అని కొంతమంది నమ్మకం అయితే మనీ ఫ్లాంట్ను ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంచకూడదని మన శాస్త్రాలు పేర్కొన్నాయి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాల్లో మాత్రమే మనీ ఫ్లాంట్ను నాటాలట ఇంట్లోని ఈశాన్య భాగంలో ఉంచకూడదట అలా ఉంచితే లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువట ఉన్నదంతా కరిగిపోవటమే కాదు ఇంట్లో వాళ్ళు అనారోగ్య బారిన పడతారట ఈశాన్యంలో బరువు కూడా ఉంచకూడదు కుండీలో లేదా సీసాలో నీళ్లు నింపి అందులో మనీ ఫ్లాంట్ పెట్టుకోవాలి దీంతో ఇంట్లోని ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది ఇప్పుడు మూడవ జాతి రకం ఇంటి ఆవరణంలో ముళ్ళ మొక్కలు లేకుండా చూసుకోవాలి అలాంటివి గార్డెన్లోనూ ఇంటి బయట కూడా పెట్టుకోకూడదు ఇవి మీ దురదృష్టాన్ని శంకించేవిగా ఉంటాయి అయితే ఇందులోని గులాబీ మొక్కలు మాత్రం మినహాయింపుగా ఉంటుంది గులాబీ మొక్కలను మాత్రం మీరు పెంచుకోవచ్చు ఇక ద్రాక్ష బొప్పాయి కొబ్బరి మామిడి దానెమ్మ బత్తాయి నారింజ పనస నిమ్మ మూలగ సపోట జామ ఇలా చాలా రకాల ఫల మొక్కలని ఇంటి ఆవరణం మొత్తంలో ఎక్కడున్నా పెంచుకోవచ్చు కానీ ఉత్తర దిశలో కానీ తప్పక ఖాళీ స్థలం వదిలిపెట్టాలి బ్యామ్ బుట్రి దీన్నే వెదురు చెట్టు అని కూడా అంటారు గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఇది మన నవగ్రహాలలో బుధగ్రహానికి చెందినది బుధుడు వ్యాపార వృద్ధి కారకుడు కావటం వలన ఇది వ్యాపార సంస్థలో నరదృష్టి నివారణకు ఇది చాలా మంచిది విద్యకి వాక్ శుద్ధికి బుద్ధుడు కారకుడు పిల్లలు చదువుకునే టేబుల్ దగ్గర ఈ మొక్కను ఉంచితే మంచి తెలుగుతేటలు చదువుపైన శ్రద్ధ సరియైన సమయంలో గుర్తుకు వచ్చే ఆలోచనలు కలుగుతాయంట ఈ మొక్క వలన వీధిపోటు ఉన్న ఇంట్లో సింహద్వారానికి ఎదురుగా ఉంచితే వెదురు మొక్కను ఉంచితే మేలట వీధిపోటు చిన్న చిన్న వాస్తు దోషాలు నరదృష్టి కనుదృష్టి చెడు ఎనర్జీ తీసివేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీ కలిగించి మంచి అన్యోన్యత ఒకరిపైన ఒకరికి ప్రేమ ధనాభివృద్ధితో ఇళ్ళు కలకలలాడడానికి ఈ మొక్క ఎంతో సహకరిస్తుందట అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టి ఈ వెదురు మొక్కలు రకరకాల ఆకృతిలో రూపొందించి గాజు మట్టి పాత్రలో ఉంచి 
తూర్పు ఉత్తర ఈశాన్య దిక్కుల్లో పెట్టి అప్పుడప్పుడు నీటిని మారుస్తూ ఉండాలి వెదురు మొక్కలను గృహ అలంకరణలో భాగంగా చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో ఇండోర్ మొక్కలుగాను పెంచుకుంటూ ఉంటారు వెదురు మొక్కలను ఇళ్లల్లో పెంచితే ధనబలం పెరుగుతుంది అయితే ఈశాన్యం భాగం ఇక బరువు కూడా మోయకూడదు అంటారు మన పెద్దవాళ్ళు అంటే అంత తక్కువ బరువు కూడా ఆ దిశలో ఉంచకూడదని అర్థం అరటి చెట్టును దక్షిణ దిశలో వేసుకోవాలి కొబ్బరి చెట్టును నైరుతి దిశలో పెంచాలి వీలు లేకపోతే ఆజ్ఞాయం వ్యయంలో పెంచడం ఇబ్బందికరం కాదు బాదం చెట్టును ఇంటి ఎదురుగా పెంచకూడదు తమలపాకుల మొక్కను ఇంట్లో పెంచడం లక్ష్మీప్రదం దక్షిణ దిశ ఈ మొక్క శుభం పూల కోసం పూల మొక్కల్ని కుండీల్లో పెంచుకునేవారు కుండీల్ని ఇంటికి దక్షిణంలో లేక పడమర నైరుతి ఆజ్ఞాయం వ్యయంలో ఉంచవచ్చు తూర్పు ఉత్తరం ఈశాన్యాల్లో కుండీలను ఉంచరాదు తులసి మొక్కలను పెంచితే కుండీలను పూల మొక్కల కుండీలో కలిపి పెంచరాదు పాలు కారే చెట్టు ముళ్ళ చెట్టు గోరింట జువ్వి చింత మర్రి కుంకుడు మునగ నేరేడు రేగు జీడి మామిడి అవిస మొదలైన రకరకాల చెట్లని ఇంటికి కనీసం యాభై అడుగుల దూరంలో సపరేటు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టి ఆ ప్రదేశంలో వీటిని పెంచాలి అంటే ఇంటి వాస్తుకు ఈ మొక్కలు పెంచే ప్రదేశం వాస్తుకు సంబంధం లేకుండా ఉండాలి దానిలోకి వెళ్లే గేటు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉండాలి ఇలా చేయటం వల్ల ఇంట్లో నివసించే వారికి మేలు జరుగుతుంది సబ్స్క్రైబ్ నైన్ రోజెస్ మీడియా ఈ నైన్ రోజెస్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్